a fine 2015 migliaia di scienziati scrissero all'allora presidente americano dicendo che sarebbe iniziata una mini era glaciale e per cui le campagne non avrebbero dato più i raccolti di prima o meglio sarebbero stati molto scarsi in quanto il gelo avrebbe impedito la coltivazione come succede normalmente dei frutti e di quant'altro che cresce dalla natura, dalla terra ecco diversamente però il 2016, l'anno in cui era previsto l'inizio di questa miniera glaciale, si rivelò essere l'anno più caldo in assoluto. Il sole era fortissimo, così è avvenuto anche per il 2017 e il 2018. E nel 2019, stando appunto gli articoli dei vari esperti e scienziati, dissero che il sole ebbe il numero minore di macchie solari in assoluto batte addirittura quello del 1913 e per cui si aspettava imminente come più volte annunciato l'inizio della miniera glaciale proprio alla fine del 2019 e primi del 2020 diversamente Qualche giorno fa gli scienziati hanno detto che sul sole sono comparse due macchie, il che dicono che sia come annunciare l'inizio di un nuovo ciclo e per cui la miniera glaciale è tanto annunciata non ci sarà. Ecco, ma questo per dire soprattutto una cosa che bisognerebbe prima di tutto conoscere realmente il sole non in modo superficiale come gli stessi scienziati hanno detto perché hanno poca conoscenza e poi bisognerebbe tenere sempre in conto che chi alla fine decide tutto è la realtà superiore sì quella realtà che noi non vediamo ma che ci controlla come ho detto spesso in molti video e sa tutto di noi di quello che facciamo e di quello che pensiamo e soprattutto come è stato dimostrato dalle 100 stelle sparite dal 1950 in poi, in qua, il sole potrebbe essere spento, come noi spegniamo la luce di casa nostra, sì, della realtà superiore, quando e come vuole. Ecco, per cui la miniera glaciale non c'è, così come tante previsioni fatte, o come dico io, l'interpretazione dei segni premonitori inquietanti che da ormai nove anni si sono manifestati sulla terra iniziando dal 2011 in particolar modo non sono errati solo che la realtà superiore comunica ma alla fine è la realtà superiore che decide cosa e quando e come succederà a noi ci dà solo delle indicazioni per prepararci per essere pronti come ho già dimostrato in molti video, perché all'improvviso quello che è inaspettato e inimmaginabile succede a livello singolare o a livello di massa o in altri modi, come hanno dimostrato spesso i terremoti. Ecco, questo per dire che tutto, anche le cose che possono sembrare più certe, non lo sono. E allora bisognerebbe capire che noi possiamo in base ai dati prevedere delle cose ma quelle cose poi non capiteranno e così questa miniera glaciale non si verificherà ma potrebbe succedere qualcosa d'altro di peggio come è già stato annunciato diverse volte dagli esperti ma soprattutto poi dalla realtà superiore, sì, attraverso piccoli segni, segni che sono indicativi, sì, che ci fanno sapere che noi siamo controllati in un momento e che la nostra vita dipende soltanto là, da oltre, non solo da noi che sappiamo inquinare e distruggere il mondo, perché alla fine 
la decisione finale la prenderà chi noi non vediamo, ma che vede noi in ogni attimo della nostra vita. E questo per ricordarci che noi in fondo siamo solo il passaggio sulla Terra. Non solo, ma come diceva qualcuno tempo fa, dicendo io non sono proprietario di niente, ho solo il mio corpo, io le risposi, no, nemmeno il tuo corpo, ne nemmeno del tuo corpo sei proprietario, perché quando qualcuno là in cima vuole si ammala, quando qualcuno là in cima lo decide, muore e ritorna alla terra. Per cui noi in realtà non siamo proprietari di niente, usiamo tutto, gestiamo tutto, possiamo usufruire di ogni cosa bella e positiva, ma non siamo proprietari di nulla. Questa è la lezione che ci ha insegnato una realtà superiore dopo che gli scienziati americani dissero al Presidente degli Stati Uniti di fare scorte in abbondanza perché era vicino all'inizio della miniera glaciale che avrebbe riportato il mondo indietro di due secoli. Diversamente abbiamo vissuto gli ultimi cinque anni più caldi in assoluto della storia in base ai dati già rivelati negli anni passati. Ecco, noi guardiamo questa campagna in un giorno d'inverno come oggi, che è il 2 gennaio 2020, e vediamo che la vita continua come prima, sì, perché la realtà superiore è così ha voluto e quando deciderà potremmo non esserci più, in un attimo. Allora dovremmo smettere di sentirci padroni della terra, della vita e di quant'altro. Siamo solo delle piccole pedine in mano agli dèi.